Los teléfonos de Vision 6 están que echan humo con la polémica del IMD. Hoy les vamos a contar la historia de cómo le ha cambiado la vida a Ana Lourdes Valero por contar con el carnet socialista. Antes del posible enchufe como gerente del Instituto Municipal de Deportes, esta albaceteña probó suerte en un concurso para conseguir una plaza vacante de educadora cuidadora en el ayuntamiento, como pueden ver en el boletín oficial de la provincia. Probó suerte, pero no consiguió su objetivo. Puede que sea porque en 2018 en el consistorio albaceteño no gobernaba el Partido Socialista, sino el Partido Popular y ahora en 2021 sus amigos están al frente. Pasó de optar por algo más de mil euros como cuidadora, con un currículum fantástico, brillante, como dicen, a una plaza de unos 4.000 euros para ejercer de gerente. Es un cambio radical. Parece que es más fácil conseguir un trabajo con un buen parné cuando posiblemente sea a dedo. De quien es realmente la culpa es del Grupo Municipal Socialista, que le ha hecho un traje a medida a esta señora, con el vicealcalde Emilio Saez y su mano derecha, Modesto Belinchón, al frente. Si se les cayese la cara de vergüenza, estarían hoy mismo dimitiendo. También es culpa de su socio de gobierno, Ciudadanos, por mirar hacia otro lado. El PSOE, ¿qué le deberá a esta albaceteña o a su familia para mover hilos y que se quede con este puestazo? Los aspirantes a la plaza de gerente del IMD siguen muy cabreados porque consideran consideran que el proceso de elección no ha sido objetivo. Echaron a perder días de trabajo elaborando una memoria para después enterarse de que el enchufismo había dado un calambrazo a una persona afín al equipo de gobierno. Al parecer hay personas que se saben al dedillo y aplican muy bien el refrán «Donde vayas, de los tuyos haya». Que le quede claro a Emilio Saez y a Modesto Belinchón que con la ilusión de la gente no se juega y que Visión 6 seguirá denunciando estas irregularidades porque dañan la imagen de nuestra ciudad y de quienes trabajan honradamente en lo público.